আপনারা দেখছেন একুশে টেলিভিশন প্রবাসীদের জীবনের খুঁটিনাটি নানা বিষয় নিয়ে একুশে টিভির নতুন আয়োজন প্রবাস জীবন আমি মৌসুমি মৌ আজকের পর্বে সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আমার সঙ্গে আজ আছেন ইতালি প্রবাসী একজন নারী যদি আমি পরিচয় করিয়ে দেই তার নাম হচ্ছে মিনারা সুলতানা লিপি ঢালি অনেক বড় নাম এবং বলতে আমার ভীষণ কষ্ট হচ্ছিল কেমন আছেন ভালো আছি আপনি খুব ভালো এবং প্রবাসী নারীদের দেখলে আরও বেশি ভালো লাগে আমিও অনেক বেশি অনুপ্রাণিত হই যে কবে আমরা আসলে প্রবাসে যাব বা পারি জমাব কিংবা থাকব কিনা সেটা ভাববার বিষয় সে প্রসঙ্গে আপনার সঙ্গে কথা বলবো যে কবে পারি জমিয়েছিলেন প্রবাসে নাইনটি সেভেন এটা কি নিজের কোনো কাজের ক্ষেত্রে যাওয়া নাকি আসলে বৈবাহিক সূত্রে যাওয়া হয়েছিল না কাজের ক্ষেত্রেও আবার বৈবাহিক সূত্রে আমার বিয়ে হয়েছিল জার্মানে ছিলেন পরে ইতে আসে আমি ইতে চলে যাই তারপরে ভালোই লাগলো চার বছর পরে গেলাম ইতালির জীবন শুরু আমার আমি যখন গিয়েছিলাম আমার বেবি হবে তো বাংলাদেশেও তো আমি পলিটিক্স এর সাথে জড়িত ছিলাম তখন আমি যখন যাই তখন আমি অসুস্থ হসপিটালে তখন ওখানে আমি ভাষা আর বুঝতে পারি না তখন হ্যাঁ মনে হলো যে আমি স্কুলে পড়ি তখন প্রথমেই গিয়ে আমি হসপিটাল থেকে বের হয়ে আমি স্কুলে ভর্তি হয়ে গেলাম ইতালির কোনো স্কুলে হ্যাঁ ওখানে ভর্তি হয়ে তখন আমার পড়াশোনা আচ্ছা আমি স্কুলটা সম্পর্কে একটু জানতে চাই যে কি ধরনের স্কুল যেহেতু বড়রা এখানে পড়তে পারছে হ্যাঁ এটা কি ভাষা শেখার কোনো স্কুল না আপনি স্কুলটা বলে ওখানে একদম ইন্টারমিডিয়েট পর্যন্ত আমরা কলেজ উচ্চারণ করি না তারপরে ভার্সিটিতে আমি ঠিক ওই পর্যায়ে এখানে তো লেখাপড়া করেছি আপনি ভর্তি হয়েছিলেন কোন শ্রেণীতে ওই সার্টিফিকেট নিয়ে তারপর আমি ভর্তি হই তারপর ওখানে আমার লেখাপড়া লেখাপড়া জীবন শুরু এরপরে আমি জব করি ওখানে এরপরে আমি ব্যবসা করি অনেকগুলি ব্যবসার সাথে আমি জড়িত ছিলাম ড্রেস তারপরে কসমেটিক্স তারপরে আমি বিউটিশিয়ান ওখানে আমি নার্সিং করেছি বিভিন্ন আমার ভালো লাগে অনেকগুলো পেশার সঙ্গে হ্যাঁ ওই কালচারটা আমার ভালো লাগতো কিন্তু দেশের টানে আবার আমি দেশেও আসতাম অনেক সবসময় মনে পড়তো দেশের কথা নাজিমুদ্দিন কলেজের কথা ছোট সবার কথা আমি থাকতে পারতাম না ছয় মাসের বেশি কখনো তিন মাসেও আসতাম আমার হাজবেন্ড বলতো কেমন যে বিয়ে করলাম শুধু বাংলাদেশেই চলে যায় যখন প্রথম জব আপনি শুরু করলেন ইতালিতে গিয়ে ওই চাকরিটি আসলে কিসের ছিল আমি একটা লয়ারের সাথে যেহেতু আমি আইন বিষয়ে লেখাপড়া করেছি ইতালিতে তো আমি একটা লয়ারের সাথে ছিলাম বিশ বছর আচ্ছা যেহেতু অনেক লম্বা একটা পথ সাতানব্বই থেকে উনিশ দু হাজার উনিশ এই সময় এরকম কখন হয়েছে যে আসলে খুব দরকার দেশে ফেরার বা পরিবারের কোনো মানুষ অসুস্থ বা কেউ হয়তো বা থাকে না যে অনেক এমন সিচুয়েশন তৈরি হয় যখন দেখা যায় যে প্রবাসে যারা থাকেন তারা যথা সময়ে এসে দেশে পৌঁছতে পারেন না এমন কোনো সিচুয়েশনের সম্মুখীন হয়েছেন কখনো হয়েছি আমার অনেক শখের একটা বাড়ি ছিল আচ্ছা আমি প্রবাস থেকে গাছ সুটকেসের মধ্যে এনে আমি ওই বাড়িতে লাগাতাম তখন হ্যাঁ বিদেশে এক সময় শুনলাম যে কিছু ভূমিদস্যু আমার গাছ কেটে ফেলতেছে এবং সেই বাড়িটা দখল করে নিয়ে যাচ্ছে আসলে এইটাই সেটা মাদারিপুর মাদারিপুর এইটাই কিন্তু প্রবাসীদের একটা প্রবলেম যেমন আমরা আসলে নো ম্যান্স ল্যান্ড কেন কারণ আমাদের এই দেশেও কোনো জায়গা নেই আবার প্রবাস জীবনে সেই যখন বয়স হবে তখন তো ফিরতে ইচ্ছা করে তখন ফিরে আর কিন্তু বাড়িটা আর পাই না আমার জীবনে আমার জীবনে না অনেক প্রবাসীরাই আছে যে ভূমিদস্যুদের হাতে লাঞ্ছিত হচ্ছেন আমার সেই কষ্টটা সবসময় আছে এখনও আছে 
আমি যেহেতু আপনি রাজনীতির সঙ্গে জড়িত তাহলে কিভাবে আসলে আপনি এই সমস্যার সম্মুখীন হলেন আপনার তো এখানে পার পেয়ে যাওয়ার কথা ছিল আসলে আমি দীর্ঘদিন বিদেশ জীবন আর পরিবারের অন্য কেউ ছিল না যারা এটাকে রক্ষা করতে পারত আমার পরিবার বেশিরভাগই বিদেশে থাকে আচ্ছা আর ওই বাড়িটা ছিল আমার বাগান বাড়ি ওখানে আমি থাকি না पुकुर मन मत अच्छा फिर पवार एयरपोर्टे समस्या हाँ तरह एक जो विदेशी देश आसले कनेकटा समस्या पड़ी रास्ता घाटे भाषा समस्या सब दिखे हाँ बांगलाटा एक रकम हो जाए मन एक प्रसंगे आसब तरगे चले जाब बिरती फिर एस बाकी अनेक गल्प प्रदर्शक फिर एलम बिरतर पर आबो स्वागत एकुशे टी नियमित आयोजन प्रवस जीवने अपन संगे आज मौसुमी मू और संगे आज प्रवसी मिनारा सुलताना लिपिढाली बेधे <laughs> दोकान खुजी तक गसिए तक चा मारा जा चेष्टा कर जड़ित तो फार्स तो हमार प्रफेशन तरह डिजाइनार हिसाब से ड्रेस डिजाइनार हिसाब से भलोक जो ड्रेसगुलि बनिए बनिए हमार निजस्व डिजाइन सब वोगी अनेक बिक्री हतो अनेक सह अर्नमेंट सह सब अच्छा हाँ फार्स दोकान इटाली इटाल बांगला सरकार दर्शक प्रवास जीवन बिरती फिर तंगे
প্রিয় দর্শক ফিরে এলাম বিরতির পর আবারো স্বাগত 21 টিভি নিয়মিত আয়োজন প্রবাস জীবনে আপনাদের সঙ্গে আছি আমি মৌসুমি মো এবং আমাদের সঙ্গে আছেন প্রবাসী মিনারা সুলতানা লিপি ঢালি গল্পে ফিরছি আবারো এখন আপনার দোকানে মোট কর্মীর সংখ্যা কত আমার দোকানে আসলে অনেক কর্মী ছিল ঠিক আছে এখন যেহেতু একটু আমি বাংলাদেশে একটু কর্মী কমাই দিয়ে আসছি কন্টিনিউ বাংলাদেশে আসার হলে তো কর্মী বাড়ানোর কথা না আপনি নেই সবাই সামলাবে কি করে না আমি নেই তারপরেও অন্যরা আছে ঠিক আছে আমার হাজবেন্ড আছে আমার মেয়ে আছে ওখানে তারপরে যারা একান্তভাবে কাজ করে আমার ফ্যামিলির মতো তারা আছেন আর আমার ফ্যামিলি সবাই ইতালিতে থাকে হাজবেন্ডের ফ্যামিলি ও বাবার বাড়ির ফ্যামিলি ও আচ্ছা ভাই থেকে শুরু করে সব কিন্তু আমার হাজবেন্ডের ফ্যামিলিরাই আমার সাথে বেশি রিলেটেড ভাইও আছে ভাই তো আলাদা থাকে মানে তারা ওই বিজনেসে সঙ্গে রিলেটেড না আমার ভাই জব করে আচ্ছা ঠিক আছে আমার দেবররা আছে তারা সবাই জড়িত বিজনেস করে সব আচ্ছা দোকান আছে এই জন্য একটু জানতে চাইবো ইতালিতে যারা বসবাস করেন যদি এরকম হয় কখনো যে কেউ মারা গেলেন সেই ক্ষেত্রে এমবাসি কি রকম ভূমিকা রাখে দেশে পাঠানোর ক্ষেত্রে বা যদি দেশে কোনো সজন মারা যায় সেই ক্ষেত্রে কেউ যদি আসতে চায় দেশে আপনাদের যেহেতু অনেক বড় একটা কমিউনিটি সবার সুখ দুঃখের কথা আপনার কাছে থাকার কথা তো এমন সিচুয়েশনের কথা আপনারা জানার কথা যে কোনো যদি সজন কারো মারা যায় তার আসতে কি ধরনের প্রবলেম ফেস করতে হয় তেমন একটা কোনো প্রবলেম হয় না ইতালিতে আমি দেখিনি অনেক ক্লাসের সাথে আমিও আসছি বিভিন্ন বিতর্কিত ক্লাসের সাথে যেহেতু ওখানে আমি জড়িত আচ্ছা হ্যাঁ তো সেই জন্য আমিও আসছি কিন্তু একটা লাশ যখন মারা যায় একজন মানুষ যখন মারা যায় তখন আমাদের মনে হয় না যে ইতালিতে একটা লাশ আসতে কারো হেল্প নিতে হয়েছে তখন আমাদের বাংলাদেশ যে কমিউনিটি আছে হেল্প করে প্লাস যে এমবাসি আছে হ্যাঁ তারাও অত্যন্ত হেল্প করে আমি বলবো না ইতালিতে আমার এমবাসি আমি বলবো সঠিক অবস্থায় আছেন নার্সিং এর বিষয় যদি কোনো মেয়ে যেতে চায় বা কোনো নারী যেতে চায় তাহলে তার উদ্দেশ্যে কি বলবেন যে কিভাবে তিনি এই প্রসিডিউর সম্পন্ন করে ইতালি যাবেন তার এখানে যদি কোর্স করা থাকে পাঁচ বছরের যেটা সবচেয়ে উচ্চ পর্যায়ের সে যদি এমবাসিতে যায় হ্যাঁ যেভাবে যাবে যেভাবে প্রসেস আছে অবশ্যই সে ভিসা পাবে এবং বাংলা ইতালিতে সরি ইতালিতে গেলে তার চাকরি এক মিনিট লাগবে আচ্ছা এতটা কনফিডেন্ট হ্যাঁ নিয়ে বলছেন হ্যাঁ অবশ্যই কারণ একজন নার্সের ওইখানে অনেক অভাব এবং অনেক দাম যারা প্রবাসে থাকেন তাদের দেশের প্রতি অন্যরকম এক ধরনের ভালোবাসা থাকে এবং মনে হয় যে প্রবাস জীবন মানে এক ধরনের জেলখানা কোথায় এলাম নিজের মনের মতো সব কিছু না খাবার দাবার বলি খাবার থেকে শুরু করে সব ধরনের সমস্যার সম্মুখীন একটা মানুষকে হতে হয় তো যখন ইতালিতে আপনি প্রথম গেলেন এই খাবার বলি বা পরিবেশ বলি এগুলোর সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে অবশ্যই অনেক ধরনের সমস্যার আপনার সম্মুখীন হতে হয়েছে এমন একটা বেশি সমস্যা না কারণ ইতালি আর বাংলাদেশের কালচার অনেকটা আমার এক মনে হয় এরা অনেক ভালো ইতালিয়ানরা হ্যাঁ আমি যখন যাই তখন অত কিছু বুঝি না কিন্তু তারপরেও সবাই এত হেল্প করেছে আমাকে সেটা মানে মনে হয়েছে যে মায়ের চেয়ে বেশি বোনের চেয়ে বেশি এই রকম যেহেতু আমার মা বোন ওখানে ছিল না আমার কাছে মনে হয় নেই ওখানে কোনো ডিফারেন্ট কিছু আচ্ছা আপনার আপনার কথা শুনে মনে হচ্ছে আপনি সব ধরনের সুযোগ সুবিধা এবং সাপোর্ট পেয়েছেন অনেক ভালো থাকেন অনেক শুভকামনা আমাদেরকে আপনাকেও অনেক ধন্যবাদ দর্শক অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদের সঙ্গে থাকবার জন্য এবং কেউ যদি কোনো প্রবাসী থেকে থাকেন আজকে টেলিভিশনের সামনে কোনো তথ্য জানাতে চান কিংবা কোনো সমস্যার কথা আমাদেরকে জানাতে চান তাহলে আমাদেরকে চিঠি পাঠাতে পারেন এই ঠিকানায় প্রযোজক প্রবাস জীবন একুশে টেলিভিশন লিমিটেড দশ কাওড়ান বাজার ঢাকা বারোশো পনেরো এছাড়া এই অনুষ্ঠান সম্পর্কে আপনার মতামত জানাতে ভিজিট করুন আমাদের ফেসবুক পেজে ফেসবুক স্ল্যাশ প্রবাস জীবন এই ঠিকানায় দর্শক আগামী পর্ব দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে আজকের মতো এখানে বিদায় নিচ্ছি অনেক ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন এবং সব সময় চোখ রাখুন একুশে টিভির পর্দায়